ben bu kadının ağzını yüzünü kırarım dedi bir tanesi. Neye dayanarak söyledim bunu dedim ve benim önüme bir ayet sundu. Erkekler kadınların koruyup kollayıcısıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Baş kaldırdığını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yatakta yalnız bırakın, onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhinde başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Evet Nisa 34'te böyle bir ayet geçiyor ve bu ayet kimilerinin kafasını karıştırıyor, kimilerine de yol oluyor. Biz şöyle yapalım, yani fikir beyan etmek yerine önce bir ayeti anlayalım. Sosyal hayatımıza bakan yönünü anlayalım ve özellikle darebe diye geçen, yani vurma, dövme fiili diye geçen o darabe fiilinde insanların akıllarında kiminde tam tatmin olamama var, kiminde tenkit var, haşa estağfurullah kiminde inkar var. Yani bu darabe fiilini bir yorumlayalım. O vurma, dövme denen darabe fiilini. Birkaç parçada işleyeceğiz bu alanı. Şimdi darabe fiilinde öncelikle yüz çevirmek, bırakmak diye bir mana olduğunu da bilmemiz lazım. Yani burada darabe fiilinde dövmek manası mı daha uygun yoksa bırakmak, terk etmek manası mı daha uygun? Böyle bir analiz yapacağız beraber. Bir görüş şöyle söylüyor. Mantıken baktığımızda Dövmek bir şeyin çözümü olabilir mi? Olamaz diyen bir görüş var ve o görüşünü da savunuyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman onun eşlerine vurduğuna dair hiçbir an mevcut olmadığından dolayı darabe fiilini yüz çevirmek yani terk etmek, ayrılmak manasındadır diyen bir görüş mevcut. Evet. Şurası önemli. Öncelikle ayeti anlamamız açısından bir ayet hangi surede olması gerekiyorsa tam inanılmaz şekilde kusursuzca o yerine gelmiştir o ayet. Yani o kadar yerli yerindedir ki ben bu ayeti alayım da öteki sureye koyayım gibi bir şey e, Kur'an'ın o algoritması içerisinde söylemeniz mümkün değildir. Ve konuştuğumuz ayette Nisa suresinde geçen bir ayet. Mesela Nisa suresi böyle bazı keskin meselelerden bahseden bir sure. Mesela Nisa suresinde miras hadiselerinden bahseden ayetler vardır. Çok eşlilikten bahseden ayetler vardır. Zinanın hükmünden bahseden ayetler vardır. Evlenmenin haram olacağı kişilerden bahseden ayetler vardır. Yani baktığınızda Nisa suresi Oldukça istisnai durumları bize açan bir sure aslında. Mesela kimlerle evleneceğini bahseden Nisa suresinde geçen bir ayeti ele alacak olursanız insan şunu soruyor yani Kur'an bize bundan acaba neden bahsediyor? Çünkü bazı realiteler var yani psikolojisi bozuk ama had safhada bozuk. O kadar çok insan var ki yani günlük hayatta yanından geçtiğimiz insanların içinde ciddi manada psikopat, sosyopat ve şizofren oldukça insanlar var. Ve baktığınızda yasalar onlara uyan masum insanlardan ziyade o ahlakı bozan insan insanlar için geçerlidir. Demek ki Nisa suresinin ahlakına baktığımızda çok uç bir kitleye hitap eden psikolojisi bozuk insanları durdurma niyeti var bunlarda. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum tekrar. Birinci meselemizde darabe fiilini yüz çevirmek, ayrı bırakmak manasında olduğunu öngören bir zümreden bahsettik ve bunların elinde bulunan bu konuyla ilgili done Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını baz almışlar ve Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında böyle bir sahne olmadığından darabe fiilinin bu şekilde kullanıldığı ayetlerin de olduğundan bunları beraber beraber yan yana getiriyorlar ve bu şekilde bir izahta bulunuyorlar bizden. Bu kuvvetle başka bir durumda bir insanın sevdiği kişiyi Allah için sevmesidir. Haramsal cihette de bu kuvvetli bir bağ oluşturur. Hakikat cihetinde de bu çok kuvvetli bir bağ oluşturur kişide. Ve iki durumda da insanlar sevdiklerini yabancı birinin elinde gördüğü anda cinnet durumuna anında çıkacaktır. Ama burada ayet, arsız ve ahlaksız bir kadının oluşturabileceği o cinnet haline indiriyor durumu. Anlatabildim mi? Yani ayette bahsedilen kadın profili arsız ve ahlaksız bir kadın. Ben size diyorum ki, sosyal hayatta herhangi bir insan bile bırakın evlilik durumunu, sevdiği haram bir ilişkisini bile başka birinin yanında gördüğü anda işler %80 oranının üzerinde cinayete giderken arsız ve ahlaksız birisine Nisa suresini koyduğu düsturlar ve öneriler muazzam bir çözüm haline getirecek olayı. İnsafsız bir insan profili var ve bunların en büyük özelliği bu ayetleri evde kahvaltı yaparken portakal suyu yudumlarken konuşurlar. Yani durumun şiddetini düşünmezler. Aa böyle bir ayet mi var? Haşa estavru. Ay ne kadar da yanlış yorumlamış gibi insafsızca yorumlar yaparlar. Yani durumun burada şiddetini anlamaları lazım ve ben bu hali oluşturmaya çalışıyorum şu an. Bu ciddi bir durum. Dindar insan ya da ehli dünya bir insan sevdikleri için neler yapabilirler? Hayal edebiliyor musunuz? Konu 
konunun çok önemli bir kısmını tekrar hatırlatıyorum. Ve aynı cümleleri tekrar ediyorum. Lütfen sıkılmayın ama çok önemli bir mesele. Yani kim olursa olsun sevdiği bir insanı bir bayan örneği veriyoruz burada tabi ayetten dolayı. Ve o bayan arsız ahlaksız bir bayan. Yani arsızlık ahlaksızlık yapıyor. Yani lütfen düşünün çocuğunuzun annesini arsız ve ahlaksız düşünün. Lütfen haram bile olsa o gönül bağladığınız insanın arsız ve ahlaksızlık yaptığını düşünün. Yani %80-90 kavgalara, bıçaklamalara, cinayetlere ve intiharlara giden olayda ayet çok uyumlu bir şekilde olayı çözmeye çalışıyor aslında. Teorikte değil uygulamada. Aynen ortada bir cinnet hali var ve ayet diyor ki önce konuş diyor. Cinnet geçiren bir adama bunu söylüyor. Bak bunu hiçbir psikolog sosyolog sağlayamaz yani. Ya benim hanım beni 3 kişiyle aldattı. Çünkü ayette arsız ahlaksız biri var. Ve ayet diyor ki önce konuşman lazım diyor. Bak ne kadar da şiddeti indiriyor, absorbe ediyor. İkinci halde de diyor ki yatağı ayır. Arsızlaşmış ve ahlaksızlaşmış diyor. Bu ikinci görüş unutmayalım. Birinci görüş başka Ve üçüncüsünde vurun. Darebe fiilinde vurun diyor. Ama Yunus. Aması var. İnanamazsın. Bu halde bile kafaya vuramazsın. Hadislerde geçiyor bunlar. Bir yerini kızartacak şekilde vuramaz. Ne biliyor musun Yunus? Kendine gel. Şu an dürtme hali ya. Dürtme hali ya. Yani mesela bizim hayal alemde günlük okumasını falan aksatan bir adama kardeş kendine gelsene demiyor musun ya? Ya bak bunda belki onu yaptığında bile adamın bir yeri kızaracak. Bunda kafaya vuramıyorsun, kızartamıyorsun. Kendine gel yani. Şu misal veriyorum. Dirsek sabitken bir kendine gel uyarız. Cinnet halini bu şekilde indirgemiş ayet. Efsane bir şey yani bunu Ayetten başka hiçbir insan sağlayamaz hakikaten. Çok ince bir olay. Bahsettiğim olay normal bir durum değildir. Değil mi yani bir cinnet hali diye bahsediyorum. Demek ki bu ayet normal olmayan bir durum için. Arsız, ahlaksız, berbat olmuş bir kadın için uygulanmış bir ayet. Demek ki bu ayeti normal bir durumda kullanmak da Kur'an'a karşı işlenmiş bir suçtur. Çok iyi oldu değil mi? Zaten diğer bütün ayetler uyarıyor yani. Tabii. Mesela bir adam, bir tane adam demeyelim, davar diye karısına şiddet uyguluyor, vuruyor, dövüyor diyor ki ondan sonra da kadın ne yaptığını bilmiyor, ayet var diyor ya, bu adam bunun altından kalkamaz ahirette. Bak bugün toplumda birçok insanın aklı neden karışıyor? O ahlaksız, karaktersiz adamların eşine uyguladığı şiddette bu ayeti menfi yönde tevil etmelerinden. Soruyorum bu kadar insanın aklını karıştırmışlar. Bu adam sadece karısına vurmanın günahından da kalmayacak. Bu adam toplumun günahını ödeyecek, toplumun. Anladın değil mi? Tabii iftira var burada. Yani şunu anlamamız lazım. O ayetteki darebe vurma fiili bir yuvayı yıkma haline getiren arsız ve ahlaksız bir kadın için kullanılan ve o yuvayı dağıtmama için acaba bir çözümü daha var mıdır diye mücadele eden düsturları bahsediyor bu ayet. Ve Peygamber aleyhisselamın çok ince bir detay var. Dövme ruhsatını kullanmayarak ümmetine bir numune imtisal oluşturması da gözden kaçmaması gereken bir durum burada. Yine iki tane görüş öne sürdük ve yine üçüncü bir görüş görüşü daha konuşalım. Yani biz kimse kimseden zeki değil yani bu görüşlerden kalbi insaflı olan adamlar anlayacaktır gerçeği. Ayete dikkat edin. Bir erkeğe koruyucu vasfı veriyor. Yani o erkek ailenin koruyucu vazifesiyle başlıyor işe. Koruyucu vazifesiyle başlamış bir insan koruduğu bayana neden vursun ki diyen bir görüş daha var. Bunun suç olduğu bilindiği halde Kur'an koruma ile başlamış bir vazifeyi vurmakla sonlandırır mı acaba diyorlar. Yani özetleyecek olursak sevgili kardeşim durumun en sert izahına baktığınızda arsız bir kadının aile bütünlüğünü koruması için az önce bahsettiğimiz kafaya vuramıyorsun ve kızartamıyorsun gibi kendine gel şeklinde bir vurma caiz görülmüşken en diğer uçtaki tasvirlere baktığımızda da arsız ve ahlaksız bir kadını öğüt verip yatağını ayırdıktan sonra da darebe fiilini ayrılmak. Yani artık ondan boşanma manasında bir görüş var. Artık kalanı insaflı kalbine kalmış. Şu kardeşinizin bir görüşünü rica ederseniz hani ya Mehmet kardeş hani görüşleri bize açıkladın da sen ne düşünüyorsun? Benim tek bir düşüncem var. Bu psikolojik travmalar içinde karısını döven dangalaklar Kur'an'ı bu işe alet etmesinler diyeceğim bunu.